হ্যালো ভিভার্স ম্যাগাটিন মিডি পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে টপিক হচ্ছে এম এস ওয়ার্ল্ড টু থাউজেন্ড থ্রি পার্ট টেন তো টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে যারা আমার চ্যানেলটি এখানে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখানে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন সাবস্ক্রাইব করে নিলে আমার ভিডিওগুলো আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনি আপনার ইউটিউব হোম আমার ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন তো চলুন শুরু করা যাক এর আগের পর্বে আমরা দেখেছিলাম টুলস মেনুর কাজ আজকে দেখবো আমরা টেবিল মেনুর কাজ তো টেবিল মেনুর কাজ হচ্ছে আপনার টেবিল তৈরি করার জন্য লাগে তো টেবিল মেনুতে প্রথমে কি আছে ড্র টেবিল ড্র টেবিলের কাজ হচ্ছে আপনার আপনার ইচ্ছে মতো ম্যানুয়ালি টেবিল ড্র করার জন্য তো চলুন দেখি কিভাবে ড্র টেবিলে ক্লিক করবেন ড্র টেবিলে ক্লিক করার পর আপনি এখানে একটা পেন্সিলের মতো আপনার মাউসের কাজ একটা পেন্সিলের মতো হয়ে যাবে তারপর আপনি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে টেনে ধরলে আপনার একটা টেবিল ড্র হয়ে যাবে একটা বক্স আসবে একটা আপনার আয়তক্ষেত্রের মতো একটা বক্স হয়ে গেল এবার এর মধ্যে আপনি ড্র টেবিল ড্র করবেন তো আপনি আপনার পছন্দ মতো সাইজ নিয়ে পেন্সিল লেফট বাটনে ক্লিক করে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে পেন্সিলটা ধরে টান দিবেন তাহলে আপনার টেবিল তৈরি হয়ে যাবে আবার উপর থেকে নিচেও সেমভাবে লেফট বাটনে চেপে ধরে মাউসের কাস্তরটা লেফট বাটনে চেপে ধরে টান দিলে হবে তো এটা হচ্ছে আপনার ম্যানুয়ালি আপনার পছন্দ মতো যতগুলো প্রয়োজন আপনি ততগুলো আপনি আঁকতে পারবেন তো এবারে ড্র করার পরে এবার আপনি এখানে আপনার যা যা প্রয়োজন আপনি লিখতে পারেন ডেমো টেক্সট এভাবে আপনার যে বক্সে যা যা লেখা দরকার লিখবেন আর মুভ করার জন্য উপরে দেখেন একটা আপনার প্লাস চিন্তের মতো দেখাচ্ছে এটার উপর আপনি মাউসের কার্সর রেখে মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে আপনি টেবিলটা মুভ করতে পারবেন আপনার পছন্দ মতো যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারবেন আর টেবিলটা যদি আপনি বড় ছোট করতে চান তাহলে দেখেন নিচের দিকে এখানে এই কর্নারে একটা আপনার বক্স দেখাচ্ছে এই বক্সের মধ্যে মাউসের কাস্তরটা রেখে তারপর আপনি বড় ছোট করতে পারবেন তো মেনুয়ালি মেনুয়ালি করলে আপনার হচ্ছে আপনার সবগুলো টেবিলের ভিতরে যে সেলগুলো থাকে এগুলো এক একটা এক এক সাইজ হয় সবগুলো সেম সাইজ হয় না তার মানে আপনার টেবিলটা দেখতে সুন্দর হয় না তো সেটার জন্য আমরা কি করব আমরা হচ্ছে অটোমেটিক একটা সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমে টেবিল ড্র করব তো আমরা এটা ডিলিট করে দিই তো টেবিলটা ডিলিট করে দিলাম টেবিল ডিলিট করার পর আমরা টেবিলে যাব টেবিলে গিয়ে ইনসার্টে যাব ইনসার্টে গিয়ে টেবিলে ক্লিক করব এটা হচ্ছে অটোমেটিক সিস্টেম আপনার এখানে যতগুলো কলম লাগবে যতগুলো রো লাগবে এখানে দিয়ে দিবেন আমরা চারটা কলাম চারটা রো নিলাম চারটা কলাম চারটা রো নিয়ে তারপর এখানে অটো রেখে ওকে দিয়ে ক্লিক করি যে চারটা রো এবং চারটা কলাম টেবিল অ্যাড হয়ে গেছে তো এটা মুভ করার সিস্টেম আগেরটার মতোই আপনার এখানে যে উপরের যে কর্নারে যে একটা বক্স আছে প্লাস চিহ্ন আছে বক্সের ভিতরে এখানে আপনি মাউসের কার্সরটা নিলে মুভ করার একটা অপশান আসবে তারপর আপনি আপনার টেবিলটা মুভ করতে পারবেন যে কোনো জায়গায় নিতে পারবেন মুভ করে তারপর হচ্ছে আপনার এই যে নিচের দিকে যে বক্সটা আছে আপনার টেবিলের কর্নারে এটা তো ধরলে আপনি বড় ছোট করতে পারবেন এটা ধরে টান দিবেন মাউসের লেফট বাটন ধরে টান দিবেন চেপে ধরে টান দিলে আপনার এটা বড় ছোট হবে তো বড় ছোট করার কাজ গেল এবার হচ্ছে আমরা আমরা যদি এবার এক্সট্রা রো অথবা কলম যদি অ্যাড করতে চাই তাহলে ইনসাইডে যাব ইনসাইডে গিয়ে কলামস টু দি রাইট যদি কলামস টু দি লেফট যদি আমরা লেফটে কলাম অ্যাড করতে চাই অথবা রাইটে কলাম অ্যাড করতে চাই তাহলে এখান থেকে করতে হবে সাপোজ আমরা রাইট সাইড একটা কলাম নিচ্ছি যে একটা নতুন একটা কলাম অ্যাড হয়ে গেল তো এবার আমরা চাচ্ছি যে আমরা নতুন একটা রো নিব তাহলে টেবিলে যাব ইনসাইডে যাব ইনসাইডে গিয়ে রো অ্যাব নিচে একটা রো নেব আপনি চালু উপরও নিতে পারেন নিচেও নিতে পারেন এখানে টেবিলে গিয়ে ইনসাইডে গিয়ে অপশন সিলেক্ট করে নেবেন তার আপনি যদি একটা সেল নিতে চান তাহলে সেল সেলে ক্লিক করবেন অর্থাৎ হচ্ছে আপনি একটা সেলের নিচে যদি একটা সেল নিতে চান আর অথবা যদি পুরো একটা কলাম নিচে যদি পুরো একটা রোয়ের নিচে যদি সেল নিতে চান এই যে আপনার এখানে একটা সেল অ্যাড হয়ে গেল তারপর হচ্ছে আপনি যদি ডিলিট করতে চান তাহলে টেবিলে যাবেন টেবিলে গিয়ে ডিলিটে গিয়ে পুরো টেবিলে যদি ডিলিট করতে চান তাহলে এখান থেকে ডিলিট করবেন আর যদি যে কোনো একটা কলাম যে কোনো একটা রোড যে কোনো একটা সেল সিলেক্ট ডিলিট করতে চান তাহলে সিলেক্ট করে ওকে করে দিবেন তাহলে আপনার যেটা সিলেক্ট করছেন সেটা ডিলিট হয়ে যাবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে টেবিলে গিয়ে আপনার সিলেক্ট সিলেক্ট হচ্ছে আপনি যদি পুরো টেবিলে সিলেক্ট করতে চান সিলেক্ট করতে পারবেন অথবা কলাম অথবা রো অথবা সেল অর্থাৎ যেটা আপনি সিলেক্ট করার প্রয়োজন আপনি এখান থেকে গিয়ে সিলেক্ট করতে পারবেন 
তারপর হচ্ছে মার্স সেলস মার্স সেলস হচ্ছে কি মার্স সেলস হচ্ছে আপনার सपोज আপনি চারটি টেবিল এই চারটি সেলকে এই টেবিলের চারটি সেলকে একটি সেল রূপান্তরিত করতে যাচ্ছেন তখন কি করবেন তখন এই চারটি সেল আপনার সিলেক্ট করা লাগবে সিলেক্ট করার পর টেবিলে যাবেন টেবিলে গিয়ে এখানে মার্স সেলসে ক্লিক করবেন তাহলে এই চারটি চার টেবিলের এই চারটি সেল একটা সেলে পরিণত হলো ঠিক আছে তো আবার আপনি চাচ্ছেন যে এই এই সেলটাকে আপনি ভাগ করবেন কয়েকটা ভাগে ভাগ করবেন সেটা কিভাবে করবেন সেটা হচ্ছে স্প্লিট সেলের মাধ্যমে করতে হবে সেটার জন্য কি করতে হবে টেবিলে যেতে হবে টেবিলে যাওয়ার পর স্প্লিট সেলস তো আমরা এটাকে কয়টা করতে যাচ্ছি চারটা চারটা কলাম দুইটা রো করতে যাচ্ছি তারপর এখানে এটা সিলেক্ট করে ওকে তাহলে আপনার এই একটা সেলের মধ্যে আবার চারটা কলাম দুইটা রো হয়ে গেল তারপর হচ্ছে আপনার স্প্লিট সেল গেল তারপর হচ্ছে আপনার টেবিল অটো ফরম্যাট টেবিল অটো ফরম্যাটের কাজ হচ্ছে আপনার একটা টেবিলকে মডিফাই করা তো আপনি টেবিলের বিভিন্ন স্টাইল আছে তো এখানে যাওয়ার পর আপনি দেখতে পাবেন এক একটা এক এক রকম আপনার যেটা দরকার আপনি সেটা নিয়ে সিলেক্ট করতে পারেন এটা আপনি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর এখানে ডান পাশে মডিফাইতে ক্লিক করবেন মডিফাইতে ক্লিক করার পর আপনি টেবিলের আপনার টেবিলের নাম তারপর টেবিলটা কি নর্মাল হবে নাকি কী রকম হবে যেখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন তারপর পুরো টেবিল তারপর টেবিলের যে লেখাগুলো আছে সেগুলোর ফন্ট তারপর হচ্ছে আপনার ফন্টের সাইজ তারপর কি বোল্ড হবে না ইটালিক হবে তো এগুলো এখান থেকে সিলেক্ট করে ওকে করে দেবেন তারপর ওকে করার পর অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করবেন তাহলে আপনার টেবিলের মধ্যে আপনার এই নতুন একটি স্টাইল নতুন একটি ফরমেট চলে আসলো তো এটাই হচ্ছে আপনার টেবিল অটো ফরমেটের কাজ তো ইনসার্টের কাজ হচ্ছে আপনার কলাম রো এগুলো টেবিলের মধ্যে এগুলো ইনসার্ট করা ডিলেটের কাজ হচ্ছে আপনার টেবিল কলাম রো সেল ডিলেট করা সিলেক্টের কাজ হচ্ছে এর মধ্যে যে কোনো একটা সিলেক্ট করা মার্ট সেলসের কাজ হচ্ছে আপনার চার পাঁচটা অথবা যে কয়েকটা সেলকে একটা সেলে রূপান্তরিত করা আর স্প্লিট সেলস একটা সেলের মধ্যে আরও নতুন করে আট দশটা সেল তৈরি করা আর স্প্লিট টেবিল হচ্ছে এটা আপনার লাগবে না তারপর টেবিল অটো ফরমেটের কাজ দেখালাম আর অটো ফিটের কাজও লাগবে না কনভার্টস তারপর এখান থেকে লাগবে শুধু আপনার শর্টের কাজ তো আমরা টেবিলটা সিলেক্ট করে ডিলিট করে দেই সিলেক্ট করে ব্যাগ স্পেস ডিলিট করে দিলাম আচ্ছা এখন শর্ট শর্টের কাজ হচ্ছে কি শর্টের কাজ হচ্ছে আপনার যে কোনো একটা লেখা লেখার পর সেটা ছোট থেকে বড় অথবা বড় থেকে ছোট করে বড় থেকে ছোটতে সাজানোর জন্য সেটাই হচ্ছে আপনার শর্টের কাজ যেমন শর্টের মধ্যে আবার দুটো অপশন আছে একটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং আর একটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং অ্যাসেন্ডিং মানে হচ্ছে ছোট থেকে বড় আর ডিসেন্ডিং মানে হচ্ছে বড় থেকে ছোট তো আপনাকে দেখাচ্ছে যেমন আমরা লিখলাম ওয়ান থ্রি ফাইভ এইট ফোর টু সেভেন এইট ফাইভ এখন এখানে এতগুলো ডিজিট লিখলেন এবার এগুলো কিন্তু আপনার কোনো সাজানো দেয়া নাই র্যান্ডমলি দেয়া আছে তো এগুলো যদি আপনি সুন্দরভাবে সাজাইতে চান ছোট থেকে বড় থেকে বড় থেকে ছোট সেটাই সেটাই হচ্ছে শর্টিংয়ের কাজ তো সেটা কিভাবে করবেন সবগুলো সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর টেবিলে যাবেন টেবিলে গিয়ে শর্টে ক্লিক করবেন শর্টে ক্লিক করার পর এখানে দেয়া আছে অ্যাসেন্ডিং অথবা ডিসেন্ডিং আপনি ডিসেন্ডিং সিলেক্ট করলে বড় থেকে ছোট হবে এই যে আপনার বড়গুলো উপরে চলে আসছে ছোটগুলো নিচে চলে গেছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ফাইভ সেভেন এইট এইট আপনি যদি চান্স ছোট থেকে বড় করবেন তাহলে কিভাবে করবেন সবগুলো সিলেক্ট করার পর টেবিলে যাবেন টেবিলে যাওয়ার পর শর্টে যাবেন শর্টে যাওয়ার পর অ্যাসেন্ডিংয়ে ক্লিক করে ওকে করে দেবেন এবার তাহলে ছোটগুলো উপরে চলে আসছে আর বড়গুলো নিচে চলে আসছে অর্থাৎ ছোট থেকে বড় বড় এ আকারে সাজলো সরি তো এটাই হচ্ছে আপনার শর্টের কাজ তো আমরা এবার নাম্বার দিয়ে দেখলাম এবার আমরা লেটার দিয়ে দেখি এ সি জেড এফ জি এল ডি তারপর হচ্ছে এফ তো এগুলোকে আমরা প্রথমে অ্যাসেন্ডিং করি ছোট থেকে বড় করি টেবিলে যাব টেবিলে গিয়ে শর্টে গিয়ে অ্যাসেন্ডিং ওকে তাহলে আপনার এ সি ডি এফ এফ জি এল জেড তাহলে আপনার এটা কি এ থেকে জেড পর্যন্ত এগুলো ক্রমানু মানে ক্রমানুসারে আপনার এখানে দেখাচ্ছে আর এগুলো যদি আপনি চাচ্ছেন যে নিচ থেকে উপরে দেখা মানে নিচ থেকে উপরগুলো সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যাবে সেটা কিভাবে করবেন টেবিলে যাবেন টেবিলে যাওয়ার পর শর্টে ক্লিক করে ডিসেন্ডিং সিলেক্ট করে ওকে তারপর জেড এল জি জি এফ এফ ডি সি এ 
অর্থাৎ উপর থেকে নিচে চলে আসলো তো এভাবে আসলে শর্টিং এর কাজগুলো করা হয় তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো টেবিলের আর একটা কাজ আছে তো সেটা হচ্ছে আপনার আমরা বিভিন্ন সিভিতে যখন মেইল অ্যাড্রেস অ্যাড করি আমরা অ্যাড্রেস লিখি তো সেটা আসলে মূলত টেবিলের সাহায্যে করা হয় কারণ আপনি যখন একটা অ্যাড্রেস লিখবেন অ্যাড্রেস লেখার সময় আপনার অ্যাড্রেসটা আপনার দুপাশে থাকতে হয় তো সেটা আসলে আপনি যদি লিখে করতে চান সেটা অনেকটা টাফ হয়ে যায় তো সেই জন্য আমরা টেবিল ইউজ করি তো টেবিল আমরা কীভাবে নিব টু কলাম এন্ড ওয়ান রো টেবিলে গিয়ে ইনসার্টে যাবো ইনসার্টে গিয়ে টেবিল একটা টেবিল ইনসার্ট করবো তো আমরা কলাম নিব হচ্ছে দুইটা রো নেব হচ্ছে একটা ওকে করে দিব তাহলে এখানে আপনার দুইটা দুইটা কলাম এবং একটা রো অ্যাড হয়ে গেল তো এবারে এখানে আমরা অ্যাড্রেস লিখবো অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস আপনার এখানে হচ্ছে আপনার কারেন্ট অ্যাড্রেস এখানে এখানে হচ্ছে আপনার পারমানেন্ট অ্যাড্রেস অথবা রেফারেন্সও যদি অ্যাড করতে চান সেটাও কিন্তু আপনি ঠিক সেমভাবে অ্যাড করতে পারেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর উপায় আপনার অ্যাড্রেস যদি অ্যাড করতে চান সিভিতে এটা এই টেবিল থেকে এসে করতে হয় তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো এগুলো ছিল টেবিলের কাজ তো আজকে পর্যন্ত রইল তো ভিউয়ার্স আশা করি ভিডিওটা আপনার ভালো লেগেছে ভিডিও যদি ভালো লাগে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো মিস করতে না চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাই